Merci à vous. Il est temps pour moi eh bien, de retrouver notre talent Renap Auvergne, Fleury Reynaud, donc euh, cette jeune maman qui est aussi chercheuse en neurosciences, lauréate de la bourse de la Fondation L'Oréal, UNESCO pour les femmes et la science 2015. Excusez du peu, mais je vous en prie, venez vous installer. Ah non, non, venez vous installer, Fleury. Alors, je le disais en préambule, euh, jeune maman. Oui, euh, oui. Le, le bébé a deux mois. À deux mois. Comment ça se passe Ça se passe bien. <rire> Il est entre de bonnes mains On se posait oui. la question. On Avec va être rassuré. Va. Merci à vous, en tout cas, de venir, de venir aujourd'hui, parce que quand on a un petit bout de chou comme ça, c'est pas évident de... C'est la première fois que je le laisse en plus. C'est vrai Oui. Une première fois, zut on va s'en vouloir, on va se dépêcher. Non, 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 mais il a pas de Non, vous restez un peu je avec nous. Sereine. Alors, vous êtes chercheur en neurosciences. Doctorante, alors, oui. Voilà, alors c'est, oui. C'est un vrai métier, c'est un vrai métier, et elle va nous le raconter. C'est quoi, euh, doctorante en neurosciences du coup, Sur quoi vous travaillez Quel genre de recherche vous faites Alors, je travaille sur... Approchez la... bien le, le micro. Ah, pardon. Voilà. Je travaille en biologie du développement, donc le développement du système nerveux central, qui, donc c'est en fait le cerveau et la moelle épinière, et mon travail de thèse consiste à étudier comment les neurones y naissent. Donc, c'est-à-dire que tôt dans le développement, après la fécondation, après euh, tous les premiers stades de développement, on va voir apparaître ce qu'on appelle des préneurones. Et qu'est-ce qu'ils vont faire En fait, mon travail consiste à essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ces préneurones vont se vont maturer en neurones au bon moment, au bon endroit, dans le système nerveux. Et donc moi, j'étudie en fait les molécules qui sont impliquées dans, dans ce processus-là. Donc en fait, c'est un peu de la division cellulaire, mais appliquée au système nerveux. En fait, vous travaillez sur comment se développe le, le cerveau. Voilà, mais au stade précoce. Oui, voilà, on a, oui, voilà. On, a bien, on a bien compris que ça se passait déjà dedans. Hein. Voilà. Enfin, encore dedans plutôt. Oui. Alors, euh, c'est un métier que vous avez choisi par hasard C'est par un concours de circonstances C'est vraiment les sciences qui vous bottaient oui, alors, euh, oui, en fait, euh, quand j'étais adolescente et que j'étais en, 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 en train d'essayer de réfléchir à ce que je voulais faire, euh, j'étais intéressée par la biologie, ça m'intéressait beaucoup. Je trouvais ça très compliqué, par contre, quand même. Et donc, petit à petit, en fait, euh, j'ai essayé de faire de la biologie, mais de la faire de façon à ce que ça me convienne. C'est pour ça que j'ai fait des études technologiques, parce qu'il y avait beaucoup de TP et qu'il fallait que je passe par des, un stade pratique pour arriver à comprendre les choses, et que j'ai jamais été quelqu'un qui arrivait à rester aussi assis pendant 8 heures toute une journée. C'était très compliqué pour moi, donc euh, en fait, les, séries les sections technologiques m'ont apporté plus de, le dynamisme en fait, que j'avais besoin pour pouvoir apprendre correctement. Donc, voilà, Ça, c'était un vrai choix, parce que vous auriez pu, euh, a priori, poursuivre en voie générale, bah, J'ai essayé, mais ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Oh, oui. Mais du coup, vous avez quand même trouvé chaussures à votre pied. Ça correspondait non seulement à ce que vous aimiez, mais à la manière de travailler Exactement. aussi. Exactement. C'était un, 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 un tout, quoi. Il fallait que... Enfin, voilà. Il fallait que... Je ne pouvais pas me forcer. Là, c'était... Il fallait que ce soit ludique. Il fallait qu'il y ait des choses un peu concrètes. En fait, je pense que quand j'étais adolescente, j'avais envie d'aller rapidement me confronter au monde du travail, mais en même temps, il me fallait un bagage, euh, des diplômes en main. Ouais. Mais je ne voulais pas les avoir dans la souffrance. Donc du coup, euh, j'ai essayé de, de, les fa de faire au mieux. Donc, euh, vous voilà. l'avez eu quand même dans l'effort, en tout cas. Bah, oui, hein j'ai quand même donné un peu de moi-même. Euh... Et là, le bac technique, c'était la voie royale pour vous bah, Disons que ça m'a apporté voilà, ce, ce côté ludique et ce côté où... Je, et si je me souviens bien, c'était 13 heures par semaine de TP des TP où on est tout seul, donc on n'est pas en groupe à quatre où tout le monde tient la pipette euh, comme on peut. Donc c'est vrai qu'on était, euh, voilà, on nous donnait, on nous faisait confiance aussi, on nous, nous laissait nous débrouiller et il y avait ce côté-là qui était très, euh, qui est hyper, qui était très important pour moi. Apprendre en s'amusant. Voilà, c'est un peu ça. Alors comment fonctionne le vivant Ça a toujours été votre truc, parce, mais parce qu'au début c'était vous, vous vouliez travailler sur sur les plantes. Oui, alors. Euh... Et comment on passe des plantes au cerveau bah finalement, quand on y réfléchit... Il faut la réflexion, quoi. Non, non, en fait, c'est juste que... Il y, a beau, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de thématiques en biologie. Hein. Ça va de la biologie, voilà, de la biologie animale, végétale, les insectes. On peut travailler sur tout ce qu'on veut. Il y avait beaucoup de thématiques qui m'intéressaient. 
Mais le problème, c'est que dans une, dans une carrière, euh, il faut en choisir une. Donc euh, j'y suis allée pas à pas. Et c'est vrai que je me suis spécialisée en biologie végétale parce que ça m'intéressait bien de voir comment ça se passait dans les laboratoires de plantes. Après, il se trouve que j'ai fait des expériences professionnelles dans, en biologie végétale, mais que ça m'a... Voilà, ça, ça, c'était sympa, mais ce n'était pas l'extase totale. Voilà, Donc je suis revenue en biologie animale et là, j'ai découvert le, les, les neurosciences, en fait, et, et depuis, j'y suis restée parce que c'était ça, en fait. Alors pour quelqu'un qui n'était pas forcément dans le schéma euh, scolaire... Classique, après... Classique, on va dire. C'est plutôt des études longues, quand même, que vous êtes, vous êtes embarquée dans de longues études. Oui, après, je, je me suis embarquée derrière pas, en... pas, parce que je suis passée par un BTS, par une licence pro, en me donnant toujours la possibilité de retourner facilement sur le, le milieu du travail, de, sur le, le, enfin, dans le milieu actif. Euh, ma reprise d'études après en master s'est faite parce que j'étais en laboratoire, dans un laboratoire qui, euh, qui m'a beaucoup euh, soutenue, encouragée et motivée à, à reprendre, parce qu'ils m'ont fait confiance, parce que certainement ils voyaient aussi que j'en avais envie d'un peu plus. Vous étiez motivée, bien sûr. Voilà. Et euh, mais à la base, je n'étais pas partie pour des études très longues. Hein. Alors, on dit souvent que ben, pour faire science, il faut un bac S. Où est-ce qu'on en est encore de ces... Ben, C'est vrai qu'avec un bac S, on peut faire des sciences. C'est quand même vrai. Après, euh, moi, je viens d'un bac STL et je n'ai jamais eu une porte fermée pour faire des sciences. Et je, je pense, moi, mon avis, que n'importe quel bac qu'on fait... De, dans la vie, si on veut se, ré, se, se réorienter, c'est toujours possible si on a la volonté et, et qu'on se donne les moyens de le faire. Après, euh, après c'est sûr que c'est plus simple avec des bacs S ou STL. Mais dans les laboratoires, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent de... Beaucoup de gens. Il y en a quand même quelques-uns qui viennent de, de séries technologiques. De séries technologiques. Voilà. Comment vous vous êtes débrouillée, vous, toute seule, à vous euh, orienter, à faire le choix de votre orientation Alors, comment je me suis débrouillée pour m'orienter euh, J'avoue que j'ai pas mal gratté internet pour me renseigner. Après, des fois sur les sites internet, il y a des liens d'anciens élèves. Oui. Donc ça m'est arrivé de contacter euh, de temps en temps des anciens élèves pour savoir un peu en quoi consistaient les formations. Après, euh, ça a été surtout euh, de regarder les programmes et euh, de regarder euh, sur internet les formations qui se proposaient. C'est un peu comme ça que j'ai fait. Alors vous, quand, vous, quand, quand on, quand on, quand on s'est eu au téléphone, vous disiez il faut faire un, attention et vraiment bien... Euh, Bien aller là où on se sent le mieux. Oui. Hein, et, et arrêter de suivre euh, la filière euh, euh, la plus vendue ou même la mieux vendue. Il faut d'abord s'écouter. Ce mmh. qui n'est pas simple quand on a 15 ou 16 ans. Oui. Mais c'est quand même essentiel. Oui. oui ben pour moi, je pense que c'est ça. Et c'est ça qui a fait que j'en suis arrivée là aussi. C'est qu'au final, voilà, je, moi, j'ai écouté ce que j'avais besoin et de la manière dont, que j'avais envie d'apprendre. J'ai écouté ça et j'ai essayé de faire au mieux. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas de formation parfaite, même dans les, dans les choix que j'ai fait, quand les formations m'ont plu, il y a quand même certaines matières qui, qui m'ont gonflé un peu. Il faut bien se dire qu'il n'y a jamais rien de parfait, mais après c'est dans la globalité qu'il faut voir les choses et essayer de se rapprocher au mieux de, 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 de ce qui nous plaît, nous. Quoi. Alors l'an dernier, vous avez été lauréate de la fondation euh, L'Oréal. Euh, c'est quoi cette, euh, cette, euh, cette récompense alors, la, la bourse L'Oréal UNESCO ouais. là, pour les femmes et la science, c'est une bourse qui récompense des femmes euh, en doctorat ou en post-doctorat, donc des femmes qui ont déjà euh, soutenu euh, un doctorat, et euh, qui les récompense pour leurs travaux de recherche, pour les soutenir dans leur, euh, dans leur carrière. Et, euh, et en contrepartie, nous, on s'engage aussi à promouvoir la science auprès des jeunes filles pour montrer aux jeunes filles que les sciences peuvent, euh, peuvent être sexy et, très, et, un, et un domaine très chouette. Parce que donc il y a c'est vrai que... encore sacrément boudé par les filles. Alors en biologie ça tend à se lisser. Ouais. Par contre dans les sections euh, plus euh, sciences mathématiques ou physiques il y a un écart qui est très 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 impressionnant et euh, donc il y a très peu de femmes très peu de femmes qui ont des postes euh, euh, élevés. Oui à des postes de responsabilité. De responsabilité. Et, euh, et même euh, même généralement il y a très peu de femmes qui se dirigent là dedans et c'est vrai qu'il n'y a pas de raison en fait. Euh... Qu'est-ce qu'il explique selon vous Est-ce que c'est des... Qu'est-ce qui explique ça Je pense que ça... Enfin, que les sciences... Une image insistante les, les sciences ont une image... C'est dur, c'est pas, pas drôle, c'est pas drôle, c'est compliqué, c'est ouais. pénible, c'est pas concret, c'est... Faire des maths, par exemple, ça, enfin, ça peut éviter d'être pénible parce qu'on voit pas l'intérêt de faire ça. 
Et c'est vrai que quand j'ai, quand j'ai eu la bourse L'Oréal, j'ai rencontré une mathématicienne et qui pour elle, c'était... Euh, en fait, les mathématiques, c'était juste apprendre une autre, lang- une autre langue. Mais pour elle, c'était pas pire... Que... Elle était italienne, c'était pas pire que d'apprendre le français. Donc, et elle trouvait ça... Euh, ça allait de soi, c'était... Euh, voilà, pas plus compliqué. Et en fait, c'est juste une façon de voir les choses, en fait. C'est juste une façon de, de, de les présenter aussi, je pense, beaucoup, qui fait qu'on euh, en a une image qui est très... Euh, Très dur. Très dur, ouais. oui. Et, et, et pas juste, en tout cas. Voilà. Alors qu'en science, et là, c'est toute science confondue, enfin, pour réussir en science, ça demande d'avoir de l'imagination, de la créativité, et euh, tous ces trucs-là qu'on ne pourrait plus attribuer à un modèle féminin, au final. Alors, qu'est-ce que vous apporte cette bourse-là Qu'est-ce qui va changer qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça change pour vous Alors, pour moi, ça change que... C'est déjà, déjà une belle reconnaissance C'est déjà une très belle reconnaissance. Ça a apporté beaucoup de visibilité sur mon travail. Et, euh, et après, plus personnellement, moi, ça va beaucoup m'aider pour poursuivre derrière, une fois que j'aurai soutenu mon doctorat à la fin de l'année, euh, pour pouvoir continuer et rechercher euh, un post-doctorat à l'étranger si possible. Vous imaginez en troisième euh, en arriver là Pas du tout. D'ailleurs, euh, mon entourage n'y, n'y pensait pas du tout non plus. Ils ont qu'ils n'avaient pas tout misé sur moi, et finalement. Et euh, mais voilà, maintenant, c'est vrai que je suis très épanouie dans ce que je fais et je regrette rien du tout. J'ai fait les choses dans la douceur. Je me suis laissé le temps, j'ai fait mes expériences. Et au final, je suis bien où je suis. Bien, bien sûr. Comment on s'organise quand on a des journées, j'imagine, plutôt chargées, comme les vôtres euh... Un boulot plutôt prenant aussi, avec un, avec un bébé, une vie de famille, parce que c'est ça, ça fait, c'est aussi des filières qui freinent un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est très énergivore, c'est très prenant, donc du coup, ben, on va avoir du mal à avoir une vie, euh, une vie de famille classique et en tout cas à jongler avec les deux. Alors en fait, ce que je me rends compte, c'est que c'est pas forcément juste pour moi, c'est que quand on a une vie de famille et un travail, qu'il soit prenant ou moins prenant, tout, ré, tout, tout réside sur l'organisation. Mais c'est, c'est valable pour tout le monde, en fait, hein, qu'on travaille dans la science ou, à, ou ailleurs. Voilà, c'est une question d'organisation. Alors après, euh, chacun fait ses choix. Voilà, il faut avoir un système de garde, ça c'est sûr. Et les journées, on les organise, euh, on s'organise à l'avance, en fait. On peut plus laisser le choix d'arriver et de se dire... Euh, Qu'est-ce que je vais faire au labo aujourd'hui En tout cas, l'un n'empêche pas l'autre. Non, on non, peut non, avancer. Dans son, on peut évoluer dans son métier, euh, prendre même des responsabilités, oui. aller loin, s'engager dans d'autres, dans, dans d'autres démarches finalement, hein, celle de transmettre et de promouvoir donc auprès oui. des filles. On peut en faire et pour autant, on peut s'épanouir dans une vie familiale euh, oui. sans, sans aucune difficulté. Non, totalement C'est... accompli. Oui. Merci Florie. Je vous la laisse si vous avez quelques questions à lui poser de manière plus personnelle. C'est l'occasion. Oui, je vais m'approcher de vous. Je vous remercie pour ce témoignage parce que souvent, je trouve que les matières un peu techniques sont justement euh, pas très bien considérées par les jeunes et c'est dommage. Parce qu'on se, on se rend compte que par la voie du, du technique, eh bien, quelquefois, il y a des, des belles poursuites de carrière aussi. Par contre, je pense que ça pourrait être intéressant pour les... Je suis conseillère en mission locale dans l'Allier et euh, je pense que ça pourrait être intéressant pour les jeunes qui sont là euh, que vous nous racontiez un petit peu une semaine. C'est-à-dire que souvent, on, mange, on manque de choses concrètes et on ne se rend pas bien compte de ce que c'est qu'un métier. Alors, ça va être très dur en quelques phrases de nous résumer votre semaine. Et puis après, peut-être, mais ça, de euh, toute façon aussi résumé, comment on s'organise, de, comment vous bossez autour d'un projet Est-ce que vous êtes seul Est-ce que vous êtes en équipe Parce qu'il y a aussi tout ça dans le... Dans le, enfin le fait de travailler, ce n'est pas seulement un salaire, ce n'est pas seulement une passion, c'est aussi euh, tout ce qu'on peut trouver dans les relations avec les autres. Voilà. Merci. Oui. C'est vrai. Euh, donc, euh, effectivement, le... je vais essayer de répondre à tout. Le... Dans le laboratoire, y a... personne ne travaille seul. Même un doctorant, qui ne travaille... personne ne travaille seul. C'est un travail d'équipe. C'est un travail avec des, des différents corps de métier. Il y a les techniciens, il y a les, les étudiants, donc, dont j'en fais partie. Il y a hum, des chercheurs, il y a le chef. Il y a plein de gens qui sont là. Et en fait, voilà, ça... on va... Hum, 
être amené, en fait, chaque semaine, souvent, on fait un point sur où on est un projet, comment on se réoriente, quelles sont les, expéri les expériences à faire pour essayer de, de répondre à nos hypothèses. Mais c'est une réflexion commune. Chacun apporte son idée et on voit quelle est la meilleure idée à réaliser, la plus facile aussi. Parce qu'en laboratoire, il faut quand même se dire qu'on essaye toujours de se simplifier la vie. De, parce qu'on travaille des fois sur du matériel vivant, donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc, euh, donc voilà, c'est donc vrai qu'une semaine typique, je dirais que c'est souvent, par exemple, pour faire simple, hein, le, le lundi après-midi chez nous, on a une réunion d'équipe où toute l'équipe se retrouve. Il y a une personne qui présente ce qu'elle a fait euh, ces, les derniers, ces derniers temps. On en discute et on voit pour se réorienter. Là, toute l'équipe est mobilisée autour du sujet d'une personne. Voilà, après, la semaine, en général, il y a beaucoup d'expériences. De, donc, on est... Euh, voilà, alors après, c'est très variable d'une semaine à l'autre. Ça dépend de, de ce qu'on fait. Ça peut... Voilà, c'est... Ça, pour le coup, c est, c est, je ne peux pas vraiment décrire. Mais c'est des travaux qui sont très dynamiques. C'est très rare de passer une semaine assis sur euh, sa chaise devant l'ordinateur. Ça arrive quand même de passer euh, des journées devant l'ordinateur parce qu'il y a beaucoup d'analyses aussi informatiques, ouais. après, qui, qui vient s'ajouter à, à ce qu'on fait. Mais, euh, mais voilà, y a, moi pour le, pour le coup, c'est vrai qu'on travaille sur la souris et sur le poulet, donc il faut prendre soin des souris, donc ça demande aussi un travail où on va à l'animalerie, on s'occupe de nos animaux. Les poulets, bah, c'est des œufs, hein, donc il faut les mettre à couver sous, dans une couveuse, donc il faut y penser, il faut aller regarder qui tout va bien, qui ne sont pas en train de, se, de sécher. Et, euh, et donc voilà, c'est plein de petites étapes dans une semaine qui fait que aucune semaine, même aucune journée, aucune semaine se ressemble. Il y a des semaines où ça va être aussi, euh, il y aura peut-être un congrès. Donc du coup, pendant trois jours, on sera mobilisé ailleurs pour, euh, pour parler science sur d'autres sujets que les nôtres, de, à proprement parler de l'équipe. Voilà, ça peut, être, euh, ça peut être tout ça. Mais c'est vrai que voilà, on, les, dans un laboratoire, on n'est jamais isolé tout seul. Euh, c'est un travail d'équipe et, et collaboratif. Exactement, oui, ça dépasse aussi l'équipe. C'est vrai que, ouais. voilà. Très intéressant, ça donne envie de les passer... Euh... Pas un jour qui ressemble à l'autre. Alors ça, si on s'ennuie avec un travail pareil, non, c'est sûr. C'est plutôt agréable. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous aimeriez poser à, à, à Fleury Voilà, reste avec nous de toute façon. Donc vous pourrez les continuer à en poser un peu plus tard. Mmh.